。啊，我大概明白了，多谢师祖。哎，你明白啥了？江灵儿一惊，一拍桌子，站起身来，吼道：“我可没整天跟一群汉子喝酒打架，我修行和睡觉的时候都是跟他们分开的。”灵娥和九羽师对视一眼，各自掩口轻笑。啊，对对对，弟子可没有乱想。李长寿含笑点头，在玉符中写过了一句：“近朱者赤，近墨者黑，伙伴很重要。”随后，李长寿又问：“嗯，师祖觉得男子哪般品性是最珍贵的，且有别于女子？”嗯，江灵儿想了想，有担当，有担当。嗯，哎，九羽师说，让你来说呢。九羽师也认真的思考了一阵儿，嗯，独当一面。李长寿认真的记了下来，又看了眼灵娥，转身就要走人。师兄，你都不问我的吗？啊，不用，你的答案，为兄早已知晓。别嘛，师兄你问问呀，说不定跟你想的不一样。是稳健，稳健最重要啊，师兄，师兄，啊被揍了，灵娥悠悠一叹，惹来了棋牌室内又一阵欢声笑语。少顷，李长寿在灵兽卷驻足，问询灵力同样的问题。熊灵力嗅了一阵，他进来又有些膨胀的肌肉，一定要比我壮。李长寿含笑点头，差点把玉符给捏碎了。不多时，李长寿的指导人出动，四处做调查，于天庭之中问询龙吉。问询瑶池的仙子，问询水神府的将领，于海神庙中问询神使，问询庙祝，问询一些上了年纪的凡人，最后将得到的答案整理完善，填补自己所做计划的空缺，修改一些细节，才将这一份规划讲述给太乙真人听。大抵就是把灵珠子给扔到天兵天将堆里，熏陶一段时日。太乙真人颇为激动，抬手拉着李长寿的胳膊，叹道：“我这宝贝徒儿，暂时就托付给师弟你了。”师兄放心，我定尽力而为。”李长寿温声答应着，随之又道：“啊、哦，稍后师兄对灵珠子失职言说此事时，不用说太多，就说这是成为顶天立地好男儿所必须的修行。”嗯，都依师弟的，一定要让他胆子大一些，不要畏畏缩缩。太乙真人定声道：“哪怕鲁莽一点也无事。这孩子从小就性子软，连闯祸都不会。”李长寿的额头挂了几道黑线，只差一点他就真信了。乾元山，一朵白云自金光大阵之中飞出，缓缓升向星空，云上。李长寿低头看向身旁盘坐的师侄，看着他努力忍耐却犹自红了眼圈的可怜表情，以及那不断轻颤的肩头、轻轻晃动的道姑，李长寿突然有一种自己像是做了什么错事的负罪感。哎呀，奇妙的灵珠子啊！师侄，李长寿温声呼唤，灵珠子弱弱的抬头，目中流露出少许无奈。长庚师叔，我没事的。李长寿的一颗道心差点当场就融了，赶紧道：“啊，不用担心，我带你去天庭，那里的生灵都很有趣，也很温柔。要不咱们打个赌？”灵珠子脆声道：“师叔，怎么打赌？师傅说，赌是不好的习惯，要有坚定的道心，处理事物的把握。”哎，你看，这反过来竟然还被灵珠子给教育了。啊，那换个说法，稍后去天庭，所有人见了你，都会露出一些善意的微笑。如果真是这般，你就答应师叔，在天庭之中结交一名好友，如何？嗯，灵珠子点了点头，应了一声。弟子听从师叔安排。李长寿温和一笑，不再多言。驾云朝着中天门而去，来的路上。李长寿还有意在妖族控制区的边缘飞了半圈，而回去的时候。
怕真的被妖族高手埋伏，特意绕去了犀牛贺州上空的西天门。灵山总归是不敢明目张胆的为难他这个人教弟子，得知道人，也不会让他在灵山附近出事。一路无太多话，李长寿暗中观察着灵珠子的反应，想要尽快的了解灵珠子的全部性情。灵珠子此刻的情绪，忐忑占了大多数。毕竟，子化行后就没有离开过乾元山上，这也算是他第一次出远门。长庚师叔，嗯，李长寿闻声低头，灵珠子正抬头看着他，那双灵气满意的大眼中流露出少许无奈。我这样子，很不正常吗？师傅似乎很困扰，一直说让我变得男子汉一点。而且玉鼎师叔看我的时候，也经常会有一种同情的目光。<笑>李长寿也是被灵珠子给逗笑了。灵珠子皱着眉头，满脸疑惑：“长庚师叔，怎么了吗？”“啊哈，无事，无事。”李长寿摆摆手，也在云上盘腿坐了下来。白发白眉的慈祥模样，倒是让灵珠子颇感亲近。你师傅一直说让你有男儿气概，是觉得你性子太软了。玉鼎师兄对你并非是同情，也是觉得你性子太过柔弱。通常而言，男子是阳刚的代表，女子多是阴柔的象征。但这并非是绝对，只是多数人是这般。太乙师兄在这方面比较粗糙，未能及时告诉你这些，只是一味的让你做个男子汉。天地阴阳，阴阳本就非绝对对立，也非绝对分明。灵珠子抿嘴思索，李长寿补充：“想要让你师傅开心一些，有些小习惯，改一下就好了。”灵珠子忙道：“请师叔赐教。”“嗯，今日不便与你多说，稍后到了天庭，我为你介绍一二好友。”你与他们先相处一段时日，自己找找你师傅想让你变成的样子。灵珠子顿时有些欲言又止，李长寿没有继续说下去，拿了一本经书递给灵珠子，让他路上解解闷儿。灵珠子乃上古灵珠，玉虚宫出身，修为起步便是真仙境，而今也已经是天仙境后期，距离金仙境还有一段距离。但是灵珠子的根基深厚，最大的凭靠便是自身的那青符元神。若是修成金仙，历练一二元会，又是一位云中子那般的青符金仙，可谓阐教增韵。李长寿心中一阵遐想。《封神大吉》原本的故事中，截教一方是以二代弟子强横出名，阐教一方。则是以三代弟子硬拼结交二代弟子而出名。像修有八九玄功，在入界之前已经有天庭神位在身的清源妙道真君杨戬，前世灵珠子，入界后以灵珠子元神结合莲花宝身的三潭海会大神哪吒，得了广成子赤精子的保护，却被申公豹一句“道友请留步”上头，左右横跳，差点反杀师傅的阴娇阴红。这些都是道门后起之秀。诚然，截教一方的后起之秀其实也不少，但是火灵圣母、文仲、于元，知名度远不如杨戬、哪吒、雷震子这些。是否我家圣人老爷，在封神大劫中，选择站在阐教这边，也有这部分考虑？李长寿仔细的思考着，心底也有些无奈。为何？我也已默认封神大劫中，产劫必会杀红颜，十绝阵、九曲黄河大阵、万仙阵，三座大战升级的标志性大阵。哎，李长寿又突然想到一件事：这些年都去关注结界的男女感情发展了，金光圣母、秦完、秦天君他们研究的十绝连环阵，也不知道如何了。这会不会？成为封神大劫的一个小伏笔
。李长寿思索一二，哑然失笑：“<笑>我这个蝴蝶已经扑棱了这么多下，到此时一切事态的发展，依然是在朝着封神大劫前行。天道的修正之力，或者说这世界线的收束之力，还真是不容小觑呀、啊。”上一个想要改变神话历史的浪前辈，已经成为历史车轮上的一只小补丁了。我还是以自身存活作为首要事项，毕竟人死了，可就什么都没了。长庚师叔，灵珠子突然轻声问：“这世上像我这般的生灵有很多吗？”“嗯，每个生灵都是独特的个体，不必想着为了合群。”而改变自我，要想着让自己变得更完美，而提升自我。生灵，不必有太多棱角，也不必太过圆润，毕竟圆滑什么的，是我们这些老人家之事。灵珠子眨眨眼，灵珠子听不懂呢。以后自称时就用我，不要自称名号，这等于直接暴露自身根脚。这算是你要更正的第一个习惯，是，灵珠子明白了。嗯，啊，我明白了。嗯，这才乖嘛。李长寿眯眼笑着，看着前方西天门，已是在望。可还记得刚才的约定？你可以一路看看，他们是不是都在对你笑？顿时，灵珠子打起精神。本是有些怕生的他，此刻却主动在观察那些天兵天将。众天兵天将，嘿嘿，讲道理啊，水神大人带回来一个眉清目秀的小仙子，这个小仙子还用一种清澈好奇的目光打量着自己。这，那自己还能用什么表情回应呢？那还不都是各种各样的笑吗？行至半路，灵珠子。就忍不住拽了拽李长寿的道袍，那双大眼中满是星辰。师叔，师叔，真的是耶！大家都在对我笑呢。李长寿笑而不语，端着拂尘，带着灵珠子朝着自己的水神府而去。跟白泽较劲儿这么久，突然套路一下小孩，身心也是颇为愉悦。回了水神府，李长寿命天兵整理了一处屋舍，就让灵珠子住了进去。灵珠子，你且在此地住下，一应所缺都可对院内天兵天将提及。本师说在天庭大小也算个文臣，大家都会给我几分薄面。想要出去逛逛也是可的。过几日，我会安排几名天兵天将，与你切磋术法和神通。你且先做些准备，稍后出手也要有分寸，莫要伤人。是。灵珠子此刻精气神都高涨了起来，与在乾元山上几乎是判若两人。他对李长寿做了个道揖：“弟子明白，此次修行之路，请师叔尽情鞭挞弟子。”李长寿差点就是老脸一红，哎呀，他以这人这个老阴阳师，都教了些灵珠子什么？呃，也可能是我思想太复杂了。现在好了，李靖在赌仙门。哪吒在水神府，若是现在就找到了殷夫人，陈塘关的这场戏的主要演员，就算是凑齐了。哪吒属于是带资进组，这场戏中天定的主角。现在的敖丙连个龙蛋儿都不是，木吒、金吒在这场戏中并无戏份。石矶娘娘那边，要不要提前摸摸底呀、啊？丹房中，李长寿看着面前的五步洲简略地图，静静的出神。他一心二用，一边在思考这一场大戏如何去导，一边在镇守水神府的天兵天将中物色几名阳刚气息较为浓郁、行事自带豪情万丈光环的天将，让他们稍后与灵珠子多交流交流。李长寿渐渐的发现，在算计封神大劫中最重要的。就是要掂量清楚天道的趋势。以哪吒举例，天道定下的封神大劫剧本中，哪吒经历的磨难造成的一系列后果，对封神大劫对天道有多少影响？
这个分析清楚了，就能做到有的放矢。总体而言，就是要确保哪吒的战力，确保哪吒成为阐教阵营的常规主力团之一。还有太乙和石矶的冲突，也有可能会成为引燃两教大战导火索的火星。凭这几次与太乙真人的接触。李昌盛完全不再怀疑太乙真人先下手为强的思想觉悟，以及嘴炮、嘲讽等技能的等级。可惜啊，他还不能刻意针对太乙真人。李昌盛知道，自己并不能站在阐教或者是截教的立场，他是人教弟子，更要站在太清老师想让自己处于的立场。道门，大局。想了一阵儿。李长寿站起身来，带着少许忧虑，在丹房之中静静踱步，心神微微一动，却是天庭那边，奥义和卞庄到了水神府。此刻，奥义嘴角带着浓浓的笑意，卞庄却是垂头丧气的，眼带血丝，但又强打精神，让自己看起来很开心的样子。两个人抵达书房前，刚要行礼，李长寿的手指轻轻摆动，屋门大开。阵法关闭，进来吧。敖乙与卞庄齐声应是，低头进了书房，对桌椅后的李长寿抱拳行礼：“教主哥哥，已找准了合适的妖族女子，可是要卞庄现在就动手。你们找的是哪位女子？”